வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா டைப்ஸ் இன் சி லாங்குவேஜ் இந்த டேட்டா டைப்னா என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற போல் ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் அப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஓகே ஸோ டேட்டா இந்த டேட்டா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டேட்டாவை என்ன மாதிரியான டேட்டாஸாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சீல ஓகே அதை பார்க்கறதுக்கான விஷயம் தான் இந்த டேட்டா டைப்ஸ் இன் சி லாங்குவேஜ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஒரு மார்க் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் டேட்டா என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க ஒரு மார்க் ஒன்று ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட் இந்த மார்க் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது அந்த அதாவது ரேஞ்சோட மினிமம் வேல்யூ என்ன மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா டைப் கொடுத்துருந்தீங்களா மார்க்கோட மினிமம் என்ன மேக்சிமம் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மினிமம் வேல்யூ நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க ஜீரோ கொடுக்க போகிறீங்க மேக்சிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ இதுக்கு எந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டே டேட்டா டைப்பை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேட்டாவை என்ஜர் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த டேட்டாவை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதில் மினிமம் வேல்யூ என்ன அதோடய மேக்சிமம் வேல்யூ என்னென்னு மார்க் பண்ணுங்கள் அந்த ரேஞ்சுக்கு எந்த உங்களுக்கு ஆப்டிமைஸ்டான டேட்டா டைப் இருக்கோ இல்லை மெமரியை வேஸ்ட் பண்ணாத டேட்டா டைப் இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் டேட்டா டைப் நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே இப்போ கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது உங்களுக்கு எவ்வளோ பைட் அலாகேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒன் பைட் உங்களுக்கு அலாகேட் பண்ணி கொடுத்துருது ஸோ அதே போல தான் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா இங்கே தான் உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டாவை மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டாவை பொறுத்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் இதில் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அந்த ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் மினிமம் சைஸ் இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒன் பைட் திஸ் இஸ் காலேஜ் ஒன் பைட் அப்போ இந்த ஒன் பைட் பெருசா டூ பைட் பெருசா ஃபோர் பைட் பெருசா அப்போ நீங்கள் எதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பைட் மினிமம் நம்ம ஒன் பைட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இதில் மெயினாக இந்த கேர் கேரக்டர் இருக்குல்லைங்களா கேர் ஓகே இன்ட் ஃப்ளோட் டபுள் இதுதான் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்போ இந்த அன்சைன்ட் கேர்னா என்ன லாங்னா என்ன இது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குவாலிஃபையர்ஸ் அது எல்லாமே என்னது உங்களுக்கு இந்த இந்த விஷயங்கள் அன்சைன்ட் லாங் அன்சைன்ட் லாங் இது எல்லாமே கேட்டிங்கன்னா டைப் குவாலிஃபையர்ஸ் சொல்லுவாங்க அது குவாலிஃபையர்ஸ் ஓகே பட் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா கேர் இன்ட் ஃப்ளோட் அண்ட் டபுள்ஸ் மட்டும்தான் இப்போது இந்த கேரக்டருக்கு ஒன் பைட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேஞ்சை எப்படி அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் கேர் கொடுக்குறீங்க இல்லையா நார்மலாக ஒரு கேர் நீங்கள் கொடுக்கும்போதே அது டீஃபால்ட்டாகவே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் கால்டஸ் ஏ சைன்ட் ஒரு கேர் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அது டீஃபால்ட்டாக என்னது உங்களுக்கு இஸ் கால்டஸ் ஏ சைன்ட் சைன்டுன்னா ஓகே அதில் டேட்டாவில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவை உங்களால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்க முடியும் ஸோ சைன்டு கேர் தான் இதோட ரேஞ்ச் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ என்னது உங்களுக்கு டூ அண்ட் இட் வில் பி கோ ஃபார் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இது தான் ரேஞ்ச் அப்போது இந்த கேரக்டர் டேட்டா டைப்பில் எனக்கு சைன்டு வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் மார்க்கில் பாருங்கள் சைன் நமக்கு தேவைப்படல இப்போ சைன் எனக்கு வேண்டாம் நான் அன்சைனில் போயிடுறேன் அப்போ தான் நமக்கு இந்த குவாலிஃபையர் வருது அப்போ என்ன குவாலிஃபை கொடுக்குறனோ அன்சைன்டு அன்சைன்டு ஓகே அன்சைன்டு கேர் இந்த அன்சைன்டு கொடுத்துருக்க இடத்துலாம் பாருங்கள் வெரி பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்போ அன்சைன்டு கேர் அப்போ அன்சைன் கேர் சொல்லும்போது நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றது இப்போ வரப்போகிற செக்ஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ புரிஞ்சுங்க ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா கேர் ப்ரிமேட்டிவ் ப்ரிமேட்டிவ்னா பேசிக் டேட்டா டைப் கேர் இன்ட் ஃப்ளோட் அண்ட் டபுள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிச்சர் ரெண்டு இருக்குது இல்லைங்களா அன்சைன் அண்ட் லாங் கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டைப் குவாலிஃபையர் ஓகே இப்போ எப்படி அந்த ரேஞ்சை நம்ம கண்டுபிடிக்க தின்னதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேர் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லைங்களா கேரக்டர் இந்த கேரக்டருக்கு எத்தனை மெமரி எவ்வளோ மெமரி உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆச்சு நீங்கள் என்ன கொடுத்துருந்தீங்க ஒன் பைட் அப்போது உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் தெரியும் ஒன் பைட் ஈக்குவல் டு எயிட் என்னது எயிட் பிட் எயிட் பிட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப
வித் ரெண்டு பிட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பிட்டில் காம்பினேஷன் என்னென்ன கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்க முடியும் இல்லைனா ஜீரோ ஒன் கொடுக்க முடியும் இல்லை ஒன் ஜீரோ கொடுக்க முடியும் இல்லை ஒன் ஒன் இந்த காம்பினேஷனில் கொடுக்க முடியும் இல்லை வேறு ஏதாவது காம்பினேஷன் கொடுக்க முடியுன்னா சொல்லுங்கள் கொடுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணலாம் இதில் ஃபோர் வேல்யூஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்போ இதோட டெசிமல் வேல்யூ ஜீரோ இதோட டெசிமல் வேல்யூ ஒன் டெசிமல் வேல்யூ டூ டெசிமல் வேல்யூ த்ரீ அப்போ இதோட ரேஞ்ச் எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்க ஜீரோலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டூ பிட்டில் உங்களால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்போது இங்கே ஒன் பைட்னும் போது எயிட் பிட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பவர் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஓகே இதுதான் அப்போ டூ பவர் எயிட் என்ன வருது இஸ் கால்டு எஸ் ஏ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் கால்டு எஸ் ஏ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எதுலேருந்து ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரேஞ்ச் இருக்கும் இது எதுக்கு அன்சைன்டுக்கு இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது அன்சைன்டு இங்கே பாருங்கள் நம்ம சிம்பிளே நம்ம என்ன பண்ணலை யூஸ் பண்ணல சைண்டு சிம்பிளே நம்ம யூஸ் பண்ணல இதே விஷயத்த சைண்டில் சைண்டில் பார்க்கணும் டிஃபால்ட்டாக பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த சைண்டில் எப்படி பண்ணுவாங்க இதை பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இதே விஷயத்த சைண்டு கேரக்டரில் ஓகே ஸோ யூஸ்டு ஃபார் எயிட் பிட் எயிட் பிட் இல்லைங்களா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பைட் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எயிட் பிட் இருக்குது ஐ ஹாவ் இங்க எயிட் பிட் ஆஃப் மெமரி ஸ்பேஸ் ஓகே ஓகே இது தான் மெமரி ஸ்பேஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த எயிட் பிட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த செவன் பிட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குறீங்களா இந்த செவன் பிட் ஆஃப் டேட்டாவை மட்டும் டேட்டா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த ஒரு பிட் ஆஃப் டேட்டாவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சைனுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதை சைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைன் தான் இருக்குது இல்லையா மேத்தமெட்டிக்கலில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இந்த பாசிட்டிவ் ஜீரோனும் நெகட்டிவ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றுனும் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே திரும்ப சொல்கிறேன் ஜீரோ எண்ணத்து என்னது பாசிட்டிவ் அண்டு ஓகே அண்ட் ஒன் எண்ணத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் கால்டஸ் நெகட்டிவ் சைன் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் பிட் எவ்வளோ இருக்குது செவன் பிட் தான் இருக்குது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிட் இருக்குது செவன் பிட் ஆஃப் டேட்டா மட்டும் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போ இந்த செவன் பிட் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியலையா டூ பவர் செவன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸில் அதே போல் மைனஸில் போயிட்டிங்கன்னா அண்ட் த வேல்யூ வில் பி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா இதில் என்ன ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தான் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இதில் என்ன சார் இதில் நம்ம இங்கே மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கொடுக்குறீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அது எப்படி உங்களால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் இதுக்கான நான் ஒரு டோட்டலில் தனியாக ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் எப்படி வந்து நெகட்டிவ் நம்பரை சீல மெமரியில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கான விஷயங்கள் புரியும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இதே விஷயம் இது சின்ன விஷயம் தான் பட் இப்போ பாருங்கள் நான் கேரக்டர் டேட்டா டைம் தான் சூஸ் பண்ணேன் எதுக்கு மார்க்குக்கு இப்போ இந்த மார்க்கோட ரேஞ்ச் வந்து மாறுன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ நார்மலாக மார்க் வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் தான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம ஜீரோ டு டூ ஹண்ட்ரட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களோட டைப் குவாலிஃபையர் மாறும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அன்சைன்டு அன்சைன்டு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு எதுலேருந்து வருது ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை இல்லை எங்களோட மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ அடுத்த லெவல் அப்போ அடுத்த லெவல் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஓகே டூ பைட் போகணும் டூ பைட் அப்போ டூ பைட் உள்ள டேட்டா டைப் என்னவா இருக்க முடியும் ஓகே ஸோ இது போல் தான் நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை சூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவோட மினிமம் வேல்யூ என்ன மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன மினிமம் வேல்யூ என்ன மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டேட்டா டைப்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் த பெட்டர் ப்ரோக்ராமிங் மெமரி நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது ஓகே ஒரு ஒரு பெஸ்ட் நல்ல ப்ரோக்ராமர் நல்ல ப்ரோக்ராமர் சொன்னால் ரெண்டு விஷயத்த நீங்கள் கீப் அப் பண்ணணும் ஒன்று இஸ் கால்டஸிய ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்னால் என்னது இங்கே மெமரி ஓகே இங்கே மெமரி இதுதான் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரொம்ப ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் டைம் இந்த டைம் இனத்து உங்களோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு உங்களோட ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் ஓகே 
ஓகே ஓகே இதில் மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஆனால் நம்ம கொடுக்கறது எவ்வளோ பைட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் பைட்ஸ் நம்ம அலக்கேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மார்க்கை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் நமக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஒரே ஒரு பைட்லேயே இதோட வேலையை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் அப்போ எவ்வளோ பைட்ஸ் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுற பைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய த்ரீ தௌசண்ட் பைட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் ப்ரோக்ராமில் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் பைட்ஸை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஸ்பேஸ் வந்து எஃபிஷியண்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதே போல் தான் டைமும் உங்களோட லாஜிக் நீங்கள் ரைட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த லாஜிக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமில் அதோட வேலைகளை செஞ்சு முடிக்கணும் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போ ரெண்டு பேர் போ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு கட்சிங்களேன் இவர் ப்ரோக்ராமர் ஒன் இவங்கன்னாது ப்ரோக்ராமர் டூ இப்போ ஈரோட ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா டூ மில்லி செகண்ட்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஆனால் சேம் ரிசல்ட் தான் ரிசல்ட் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறீங்க சேமாக தான் கொடுக்குறீங்க ஆனால் பட் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்டு இவர் டூ மில்லி செகண்டு கொடுத்துருந்தா யாருடைய ப்ரோக்ராம் எஃபிஷியன் சொல்லுவாங்க நார்மலாக இவர் டைம் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இவர் ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது இதில் எப்போவுமே இதை ரெண்டுத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேசிக்காகவே இது நம்ம ரெண்டுமே நம்ம கான்ஷியஸாக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நான் கொடுக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கோ இல்லைனா மெயிலுக்கோ மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்கள் சந்தேகங்களை கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே நன்றி வணக்கம்